الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أنا يا أرحم الراحمين صلاة تنذينا بها من جميع الأحوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتتغيرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا ساب للستر إذا أحات البلا ويا سامع للسوات من تحت الأولى نسألك اللهم نسألك اللهم نجر قلب الخائف المرغوب من الكروب إذا اشتدت ومن السيوف إذا استلت ومن قلوب الأعداء إذا غضبت وصدت اللهم إذا إن جاءوا إلينا فصدهم وإن بغوا علينا فردهم أنت الله ربي ربهم رب الخلائك كلهم تحسنت بالله برسوله وبأصحاب الأشرة المبشرة ساداتنا ببكر وعمر وارتمانا وعلي وطلعة وزيد سعيد عبد الرحمن بن عوف وبي عبيدة بن الجراء رضي الله أنهم وبالذي بايعوا نبيك تحت الشجرة اللهم بحق طه وياسين والبكرة أن تحفظنا من الإنس والجن والشياطين والكفرة والألمة والكفرة إنك على كل شيء قدير اللهم إني أنصيت وأنا ومن أحاطت عليه شفقة قلبي في أمانك في ضمانك في ركن من أركانك خيمة الستر مسبولة علينا وتعج الملائكة على رؤوسنا ومحمد صلى الله عليه وسلم لا إيماننا وعلي كرم الله وجه شمائلنا ودركة الحباس وحمزة رضي الله عنهما بين أكتافنا وسيف جبريل عليه السلام بين أيدينا نصد به صدا ونرد به ردا ومن القوم دا صارت ومن القلوب دا غارت يا حابس النفس ويا سام يا من لا أين تراك ولا يدم تمسك هرح علينا قرة وحمدمير علينا قوة من حديد أوتادها في الأرض ورأسها في السماء وتانها مبنية بالقدرة والعلمة مفتأها يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما كرئنا من القرآن العظيم إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إلى حضرات سائر مشائخنا ومشائخ مشائخنا وأساتيدنا وأساتيد أساتيدنا خاصة وإلى حضرة كتب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره اللذيز وإلى حضرة أبي العباس أحمد الكبير الدفاعي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة أحمد البدبي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة خاجة معين الدين الجستي اللجميري قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة جدنا جدي سيد بعيسى محمد جبل الليلي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة كتب الزمان سيد علوي المنفرمي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة سيم ولي الله المدبوري قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرات سائر مشائخنا ومشائخ مشائخنا وأساتيدنا وأساتيد أساتيدنا اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم اللهم اعفض علينا وعلى والدينا وعلى أساتيدنا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وعلى تلاميذنا وعلى من عانونا في أمورنا الدينية والدنيوية كل 
كلها خصوصا في امور مرهدنا من فيولاتهم وامدنا واياهم بمددهم وعبنا واياهم بهماياتهم وربنا واياهم في تربيتهم وانصرنا واياهم بنصرهم يا خير الناصرين اللهم بحقهم وبدائهم وبكراماتهم اللهم يسر لنا امورنا ما حرمت لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا وكلنا صائبا ومعينا في سفرنا وحذرنا وخليفه في اهلنا ومالنا وطمس على وجوه اعدائنا انصرهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيلين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا واغفر ما منا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ബഹുമാനപ്പെട്ട കോറ്റമ്പാർ ഉസ്താദ് വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهمانبتا سيد فضل الرحمن جمل الليلة تنغل ونرى آيا كوتم بار استاد محمد كامل ثقافي عبد اللطيف احسن يوسف احسن ايس ابراهيم آجي محمد وعي حاجي تدنگي ستيجي لبن അതുപോലെ നമ്മുടെ മഹത്തായ മജിൽസിലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സുന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഈ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വവും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റംപാർ ഉസ്താദാണ് ഈ വർഷവും നമ്മുടെ മുഖ്യപ്രഭാഷകനായി സമാപന ദിവസം പങ്കെടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പരിപാടി കേറ്റെങ്കിലും വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വടശ്ശേരി അസൻ മുസ്ലിയാരി ആയിരുന്നു അയച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഇവിടെ വരികയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരുമാന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കസാരയും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിത്തരികയും ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ ദുബായിലേക്ക് വിസിറ്റിന് പോയ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ പള്ളിക്കാവശ്യമായ പണം കിട്ടുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വയനാട് ഭൂക്കോയത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂക്കോയത്തങ്ങൾ 
അവരെ ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റംപാറ ഉസ്താദായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പള്ളിയുടെ കട്ടിലുവെക്കൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ വരെ ആദ്യമായി ദുബായിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റംപാറ ഉസ്താദ് നിലമ്പൂരിലേക്ക് തേക്ക് വാങ്ങിത്തരാൻ വേണ്ടി ഫോൺ ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിത്തങ്ങളും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും അവിടെ പോയി വാങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കട്ടിൽ വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റം പറഞ്ഞ ദുബായിലാവുള്ളൂ ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധമുള്ള കുറ്റംപാറ ഉസ്താദ് അതിന്റെ മുമ്പ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റംപാർ ഉസ്താദ് അവരുടെ അവരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് കരങ്ങളുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി എല്ലാവരുടെയും പാരത്രിക ജീവിതം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആമി ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ആദ്യമായി ഒരു തവർക്ക് തന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പറയുകയും അങ്ങനെ ആദ്യമായ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതൊന്നും കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട അപ്പൊ ഇരുപത്തി ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഈ വർഷത്തെ പരിപാടി നാളെ സമാപിക്കു ഇന്ന് സമാപിക്കുകയാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുത്തന്നൂർ തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ അഹുദൽ തങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ എത്തിച്ചേരും അതോട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയില്ല ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ അന്ന് ആദ്യമായ മദ്രസയാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മദ്രസയും ദൈവ കോളേജും ദർസും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ മാസവും ഷേഖുന വഫാത്തായി മുപ്പതാം ദിവസം ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം അന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച ദുൽക്കായത് നാലിന് തുടങ്ങി വെച്ച ഈ സ്ഥാപനം മുടങ്ങാതെ ഇന്നും ദിക്രഹൽക്ക എല്ലാ മാസവും വിപുലമായ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫതുർ റഹ്മാൻ ജമലി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നവരാണ് സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഇന്നൊക്കെ ജുമായക്ക് തീരെ സൗകര്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായി ജുമായക്ക് പള്ളിയുടെ മുകളിലും പള്ളിയുടെ പുറത്തും ചെരുവിലും അങ്ങനെ ഹൗലിന്റെ അടുത്ത് വരെ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ചെറിയ പെരുന്നാളിലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചില വെള്ളിയാഴ്ചയും ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടിയൊക്കെ ചെയ്താൽ വളരെയധികം തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളി വിപുലീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഉണർത്തിയത് പോലെ അറബികളും അല്ലാത്ത പണക്കാരും ഒക്കെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറ്റംപാർ ഉസ്താദ് നമ്മോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇനിയൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് പോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി തെരുവുകൾ എടുത്ത് സ്ഥാപനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയല്ലാതെ വൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഗൾഫ് രാജ്യം ഉള്ളത് അള്ളാഹു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ടായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കും ലോഹദുർഗായിസും മാഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും 
നമ്മളെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായാലേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അവരുടെ കുടുംബത്തിനും പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാതൊക്കെ ഉസ്താദന്മാർ ഇവിടെ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായം വേണം നമ്മുടെ പള്ളിക്കൊന്നും വേണ്ടി നമ്മൾ ആരും ആരും നമ്മുടെ മഹല്ലത്തുകാരൊന്നും കൂടുതലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഗൾഫിനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ബോംബെയും ഗൾഫുമായിരുന്നു എന്നതൊക്കെ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹ് അവർക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് അറിയാം ഒരു രൂപ മുതൽ മുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വരെ സഹായിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കാരണവന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് കാരണവന്മാര് പഴയതിനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ആരുമില്ല ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കുറ്റിപ്പറമ്പത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് അതുപോലെ കൊണാറമ്പത്ത് വലിയ ഗോയക്കുട്ടി സാഹിബ് വലിയ ചെറിയ ഗോയക്കുട്ടി അതുപോലെ കൊണാറമ്പത്ത് കുഞ്ഞിക്കാമു പന്നിക്കുയിൽ ഇസ്മായിൽ ഉട്ടിക്ക കൊണാറമ്പത്ത് മോയിൻക ടി പി ഇസ്മായിൽ അതുപോലെ കോളനിയിലുള്ള മൊയ്തീൻ കുട്ടിക്ക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു പേര് പറഞ്ഞവരും പറയാത്തവരുമായ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാരണവന്മാർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു പാരത്രിക മോക്ഷം നൽകി അവരുടെ കവർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല അന്ന് നമ്മുടെ പഴയ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നിനും അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പുറത്താക്കിയ സമയത്ത് അവരൊക്കെ പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതുപോലെ വന്യരായ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ടി എം കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളുടെയും അതുപോലെ വാപ്പുട്ടി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണവന്മാരും സാധാത്തുക്കളും നമുക്ക് ധൈര്യമായി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഷെയ്ഖുന കുതുബുലാലം സി എം വലിയ സമീപിക്കുകയും അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ശിഥിലമാക്കാനും ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ല പുറത്തു നിന്ന് പലരും നമ്മെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശ്രമം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പഴയ കാലത്ത് പോലെ ശത്രുക്കൾ ഏതു കാലത്തും നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കാനും നമ്മെ അക്രമിക്കാനും നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ശ്രമം നടത്തും അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് കുത്തുബലാലം സി എം വലി ഉള്ളയുടെ പേരിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ പള്ളി നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയാണ് സി എം വലി ഉള്ള എന്ന പേര് ഇന്നും നേരെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂര് സി എം വലി ഉള്ളയുടെ സഹോദര പുത്രൻ സി എം മുഹമ്മദ് സഖാഫി നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് അടിയന്തരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം നേതാക്കൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എനിക്കൊന്ന് ദ്വാരന്ന് പോകണം എന്നോട് ദ്വാരന്ന് പോകുമ്പോഴും പറഞ്ഞു എന്റെ മൂത്താപ്പയുടെ പേരിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി സ്ഥാപനവും പള്ളിയും ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുള്ളത് എന്ത് തിരക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ വരാതെ എനിക്ക് എവിടെയും പോകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലി ഉള്ളയുടെ ഹാദിമായിരുന്ന ചെറിയ ഹാജിയാ മുഹമ്മദ് ഉവായക്കുട്ടി ഹാജി അൽ ഖാദരി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദറജ അള്ളാഹ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാൻ അവറുകളും നമുക്കൊരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മകൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഹാജിയും എന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ഉച്ചക്ക് നടന്ന പരിപാടിയിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ ചെറിയും സന്തോഷവും കണ്ട് നാം ആരും അതിൽ വഞ്ചിതരാകാതെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പിന്നിൽ അത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഉസ്താദ് അതൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു ബോധം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തും നമ്മെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർവ്വരി സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന വന്യരായ എന്റെ ചാപ്പ് കൂടിയായതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് കാരണവന്മാർ ഇവരൊക്കെ നേതൃത്വം നമുക്ക് എന്നും വലിയതാണ് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അവിടെ കവർ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കി അവിടെ ദരജ വർദ്ധിപ്പിച്
നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹത്തീബ് കൂടിയായ ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് അവർക്ക് അള്ളാഹു ദുർഗായിസും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുതരീസ് ഉസ്താദ് സയ്യിദ് ഫദുൽ റഹ്മാൻ ജമലുല്ലേലി തങ്ങളവർകൾക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ പതിനാറ് വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ മദ്രസയിൽ സദർ ഉസ്താദായി സേവനം ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് കാമിൽ സഖാഫി ചെറുവാടി അതുപോലെ മുതിരിസുമാരായ മഞ്ഞപ്പറ്റ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അഹ്സനി ഉസ്താദ് കാവനൂർ യൂസുഫ് ഹസനി ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ ഉസ്താദുമാർക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ അന്ന് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എ പി ഉസ്താദിനെ കൂട്ടാൻ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ അന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഓടി നടന്ന ചെറുപ്പയിലെ മുഹമ്മദ് വാജി എന്ന പോലെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ എ എസ് ഇബ്രാഹിം ഹാജി വളരെയധികം തിരക്കുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും മർക്കസിന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് മർക്കസിന്റെ പെട്ടി വെച്ച് വീടുകളിലൊക്കെ കയറി മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയ ആളാണ് എസ് ഇബ്രാഹിം ഹാജി വെള്ളിപറമ്പ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നും ചെളാരി ഭാഗത്തിൽ പെടാത്തവരൊന്നും സുന്നികളല്ലാതും അവരൊക്കെ നരകത്തിലാണെന്ന് വരെ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ നേതാക്കളും ഉസ്താദുമാരും ആലിമിങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരാണ് ഖുർആൻ മാറ്റിയവരാണ് പാഠത്തിൽ അറാനുള്ള പാഠം അബു എന്നാക്കിയവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ നരകത്തിലാണെന്ന് വരെ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ വഞ്ചനയിൽ നാം ആരും പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് എന്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളോടൊക്കെ വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നല്ല ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ വന്യരായ ഷെയ്ഫുന സുൽത്താനുൽ അലമ എ പി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കാലിയും നമ്മുടെ നേതാവുമായ ഉസ്താദ് അവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഇനിയും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ഹിമ്മത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹുവേ കുത്തുബുല്ലാലമിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് ഖലീൽ തങ്ങൾ അതുപോലെ സെയ്ദ് അലി ബാഫത്തി തങ്ങൾ വന്യരായ റൈസ് അലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ സമസ്തയിലെ നമ്മുടെ സമുന്നതരായ മുഴുവൻ നേതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് ോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസും ഹിമ്മത്തും ഇസ്വത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രസംഗ രംഗത്ത് അതുപോലെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഹത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയായ വന്യരായ നിലമ്പൂർ മജമായിന്റെ കാര്യദർശിയും അതിന്റെ സ്ഥാപനം കൂടിയായ വന്യരായ കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർക്കും റബ്ബേനി ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം പ്രസംഗിക്കാനും നീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും നീ ദീർഘായുസോടു കൂടെയുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകി ആഫിയത്തോടു കൂടെ ദീർഘായുസ് നൽകി നീ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണം മഹിമാനെ ഇതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഏതാനും ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മഹത്തായ സി എം വലി ഉള്ളാഹിയുടെ ആണ്ടിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് കിലോ രണ്ട് കിൻഡൽ മാംസമുള്ള ഒരു വലിയ പോത്ത് വലിയ ഒരു സംഖ്യക്ക് വാങ്ങി തന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യമായ ഒരു പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ അബ്ദുൽ കാദർ മൗലവി അവർകളാണ് അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പണിനി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷെറുകളിൽ നിന്നും അസൂയ ആലക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും നീ രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ സൗദിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മകൾക്ക് ഒരു അനുയോജ്യമായ ഭർത്താവിനെ നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കണം
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شرفتين كنت بالم بي كي خالد نواس حاجي رشيد رفيق حبيب الرحمن كي بي سي كنيا حمد آجي سلام بحرين رفيق ام بي عبد الجبار ام بي ام سي عبد الله تودعيني يا وربادا ألغل غلفيل ولا نمرة فوتوغن ماير أبرا نمرة فريبادي أبرا غلفيل آنين كيري مبدأ نندن لايو أي كي إم سي كي إم أي سي كيلو بدأ أبرا يوم كان نمرة فريبادي غلفيل آجينغل ده كندو بدي ركيا آن الله هو أبرا يوم أبرا كوم الله هذا فريبادي وندن كندو غلفيل آجينغل ده كندو بدي ركنا أبرا كوك كي الله هو رحمة توم بركة توم نالكم آرا غتة Ibrudak ke jowli ilah Allahu, perogdi nalgumar agate, illa galfiru la petisandi gali lenno, Allahu ere rachap perdi kor kumar agate, Amin. Enno doa cehidu gundu, nengal kukke, beri kel kodi, swaga da masam cici, nale, bhumara petam lor karam Muhammad Ali Sakafi istadu, nengal kukke beri cover nalgi irano, ha cover gal, counteri lelpi karam, sahodari maerum kurta karam mama. Unarti, ini juga menandai kita ini adalah mana perta, fadil, menandai kita ini adalah mana perta, fadilu rahman jamili leli tanggal awal gelai, adat sastaan itu kesani kuno, nama da peribadi, illa dewasa te kalam pertan, nurtel walar atya wisam mula tu gundel. Ini kodal nanti kau tu boleh lah, tu orang peribadi kalau kat ceri ki, ya ane jangan paranya tu. Ini ni, bahumana perta kau tu baru setahun ini, dirgam aya, orang perudham aya, perbasan orang dah mungkin dah mumbai, orang peribadi awak jari ke mai, ulgaran je ini, bahumana perta, orang ustad Abdul Latif Muslihar orang kalle, 
ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനുമുമ്പായി ഇന്നലെ വള്ളൂർക്കർ മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപവീതം എല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ ആളുകളൊക്കെ അത് ഏറ്റവരുണ്ട് അവരൊക്കെ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ മാറാകട്ടെ അമീൻ കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിനാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അന്നേരം ദ്വ ചെയ്യാൻ ദ്വ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ആ കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനോടും നമ്മുടെ പരിപാടികളോടും ഒക്കെ സഹകരിക്കുന്നവർക്കും ദൂരെ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു പറക്കത്തെയും മാറാകട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനു വേണ്ടി ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കും അസ്സാം بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآل كل بصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الظالين صدق الله مولانا النبيم بدنا يا سيد ورغم متى بنديد المال ومانا بطا كتم بارا درهمان داري ورباد بنديد المال سيد المال ورقل لنا متعلمين ورقل سادارا نكالا അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനോട് പ്രേമവും സ്നേഹവുമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഒരു സദസ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായുടെ അവൻ്റെ തിരുനോട്ടം ഇറങ്ങേണ്ടെന്ന ഭാഗം സ്ഥലം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം മനുഷ്യന് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത അവൻ്റെ ഇരു ലോകത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിന് നിധാനമായത് അതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വക്കളെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ആദരിക്കുക അവരോടുള്ള മഹബത്ത് അവരുടെ സ്നേഹം ഒന്നാമതായും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രകടമായ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും പ്രകടം പ്രകടനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ശൈലികൾ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരാളെ നാം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവം അവരോ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തികച്ചും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് നമ്മോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയുള്ളൂ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന ഹബീബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹബീബ് എന്ന് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരുപോലെയുള്ള സ്നേഹം എപ്പോഴുണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഹബീബ് ആകുകയുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹബീബിന വഷഫീബിന എന്ന് നബീ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന് നമ്മുടെ സയ്യിദായ നമ്മുടെ നേതാവായ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഹബീബുന എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം നമുക്കും നമ്മുടെ നേതാവിനോടുമുള്ള സ്നേഹം നമ്മോട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് പോലുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അനുഭവത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷ്മത ഹബീബുന എന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് പറയാതിരിക്കലാണ് ഉത്തമം എന്ന് ഞാൻ ഇത് ആധികാരികമായി പറയുകയല്ല പലരുടെയും പല അലിമിങ്ങളും പറയാറുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് നമ്മോട് സ്നേഹമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ അവരോട് നമുക്കുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ പ്രകടനം അവരിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രം നാം ചെയ്യുക അവരിഷ്ടപ്പെടാത്തത് മുഴുവനും നാം വർജിക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ മഹപ്പത്താകുകയുള്ളൂ ആ മഹപ്പത്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാമതായി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോടും അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരോടും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ സുഹൃദവന്മാരായ മഹസിനീയങ്ങളായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളോടും നമുക്ക് സ്നേഹം എപ്പോഴുണ്ട പൂർണ്ണമാകുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തലായുടെ രളയും അവൻ്റെ പൊരുത്തവും അവൻ്റെ തൃപ്തിയും നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകരുകയുള്ളൂ ആയതുകൊണ്ട് മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി നഫാനുള്ളാഹു ബിഹി ഫിദ്ദാറൈൻ മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ട് നേർച്ച എല്ലാ വർഷവും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരുമിച്ച് കൂടുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഒരു വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരടി നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിടുന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അമല ചെയ്യുക പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു അതിനെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഹബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലി സ്വലം അറിയുന്നുണ്ട് മോമിനീങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ട് അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ നാം ചെയ്യുന്ന സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും അവർ വീക്ഷിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിപൂർണമായും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം അതുകൊണ്ട് മഹാനായ സി എം വലിയ വലിയുള്ളാഹിയോടുള്ള സ്നേഹം മഹബത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊരുത്തമനുസരിച്ച് അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് നാം ജീവിക്കുക അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും പലപ്പോഴും ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവരൊരു മേഖല വേറെയാണ് വിരായത്തിൻ്റെ മേഖല അത് അവർക്ക് ശരീരത്തൊന്നും വല്ലാതെ ഉണ്ടാകുകയില്ല ശരീരത്തൊന്നും കാണുകയില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും അതല്ല മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി ശരീരത്തും ഹക്കീത്തും ഒരുപോലെ സമ്മേളിച്ച് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന പരിപൂർണരായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ധാരാളം തെളിവുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാനൊരിക്കൽ പലപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരിക്കൽ അവിടത്തോടൊപ്പം ഒരു അസർ നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളിവറമ്പ് ആറാമയില്ല മസ്ജിദുൽ ലിവ എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ അബൂക്ര മുസിലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മറുപ്പതഹു ശംസുൽ ലമ അദ്ദേഹവും ഉണ്ട് മഹാനായ സി എം വലി ഉള്ളാഹിയുമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാവുന്ന അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ അവരോടൊപ്പം ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവരെ നിസ്കരിക്കില്ല എന്ന് ഒരിക്കലുമല്ല അവരുടെ നിസ്കാരവും അവരുടെ അഭിപാദത്വം നാം കാണുന്നത് പോലെയും അറിയുന്നത് പോലെയും അറിഞ്ഞോ അറിയുന്നത് പ്രകാരവും ആയിക്കോളണം എന്നില്ല ഒരിക്കലും അവർ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യവും അവർ പറയാറില്ല ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് ആരോ ഒരാൾ വന്നിട്ടൊരു വാടക സ്ഥലത്ത് വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടത്തോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ ഹെത്താണല്ലോ അത് അവർക്കുള്ള അവകാശമല്ലേ ഒരു വാടക വീടോ അല്ലെങ്കിൽ കടയോ നമ്മൾ വാടകയ്ക്കെടുത്താൽ ആ ഉടമ എപ്പോൾ പറയുന്നുവോ അപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ബാധ്യത ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമം വളരെ അസക്തി അസന്യക്തമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നതായി എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ധൂ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പം ഒരിക്കലും ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല ജീവിക്കുകയില്ല എന്നത് നിശ്ചയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ സി എം വലി ഉള്ളാഹിയുടെ പിന്തുടർന്ന് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ പൂർത്തിയാകുക അവരോടുള്ള മഹപ്പത്ത് പൂർത്തിയാകുക എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം അവിടുത്തെ കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ തൃപ്തിയും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ പാരത്രിക ജീവിതം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നന്നായി തീരുകയും അതിനാണ് നാം പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്
അവരുടെ പൊരുത്തമനുസരിച്ച് നിർവഹിക്കാനും പരിപൂർണ ഇഹലാസുള്ള പ്രവർത്തനമായി അള്ളാഹു അംഗീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിന്റെ ബർക്കത്തുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസര പ്രദേശത്തും ഈ പ്രദേശ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അള്ളാഹു തല എപ്പോഴും അവരെടുത്ത തിരുനോട്ടവും അവരുടെ മതതും ഹിമായത്തും നൽകി നമുക്ക് ദീർഘകാലം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീനി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ജില മുസ്ലിയുടെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാതെ പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്നാസു അറിവില്ലാത്തവർ അവരുടെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ ശത്രുക്കളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിനെയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെയും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ മുഖവരക്കെടുക്കേണ്ടതില്ല അത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടത് തന്നെ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനത്തെ ശത്രുക്കളൊന്നും നമുക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനും കുറെ വർഷങ്ങളോളമായി ഇവിടെ പെരുമാറുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമ്മോട് ആ നല്ല നിലക്കുള്ള പെരുമാറ്റവും നല്ല നിലക്കുള്ള ചിന്താഗതിയും ഈ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായവുമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആവണം അള്ളാഹു താല എല്ലാവരും നമ്മളെ മിത്രങ്ങളാണ് ആരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ഇല്ല എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരം കൊണ്ട് മുൻകഴിഞ്ഞ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇടപെട്ട ആളായത് കൊണ്ട് തോന്നിയതാണ് തെറ്റായി പറയുക അല്ല പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്നവരാണ് ആരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളില്ല നമ്മൾ ദീനി രംഗത്ത് ഒരേ നിലയിൽ ഒരേ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായി കാണേണ്ടതില്ല എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കലാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഒത്താല എല്ലാ നിലക്കുള്ള സൗഭാഗ്യവും നല്ല നിലക്കുള്ള സൗഹാർദ്ദ മനസ്സിയും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസരത്തും അള്ളാഹു നൽകി നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളിലും അള്ളാഹു താല ആ ഒരു അവസ്ഥ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന വാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു അസ്സാമലൈക്കും തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവസാനം പ്രസംഗിക്കും ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പുറസ്ഥാൻ കുറേ ദൂരം എത്തണമല്ലോ നിലമ്പൂർ കാട്ടിലെത്തണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ